un messaggio intero contro un pequeño pavo visitante. It's the biggest game in Africa. It's the Cap Champions League final. I've been to games in Italy, I've been to games in South America, but I've never seen an atmosphere like the ones you will see today in Casablanca. Mi senti benvindo. A onde estamos? Marruecas, Africa. Essa tarde vamos a vivir a final do Champions League do continente. No este lado vai ter a torcida do Curva Norte do Guida. No este outro lado a torcida do Al Ahly do Egito, o time com mais éxito do continente. Essa tarde vamos a vivir uma atmosfera, um ambiente, um partido, uma ideia do futebol que não temos em outro lado do mundo. Casablanca é uma das cidades mais importantes do continente africano. Por causa do seu passado colonial, você ainda pode ver a influência europeia na cidade. A proximidade geográfica que ela tem com a Europa também influenciou os torcedores dos principais clubes. Daqui, é criou uma cultura do futebol incrível. Essa é o palco do jogo mais importante da temporada africana. Mas nem todo mundo está feliz com essa decisão. the biggest game in Africa. It's the CAF Champions League final between two of the most successful clubs in Africa over the last five, six years. The main dominant headline ahead of this match has been the fact that this final was attributed, and it's a single leg final, it's been attributed to Casablanca and Morocco just in the semi-finals. Um, the Egyptian side felt that it was really unfair. Now, CAF is going to say that there were only two bids submitted for this Ch CAF Champions League final, one in Senegal and one in Morocco and that the Morocco bid was stronger and CAF executive committee voted for it. So they really had no choice but to attribute it to Morocco. Egyptians were not at all happy with the late attribu attribution of this, of, this, uh, of this match, but also they feel like Morocco has some very influential members within the Confederation of African Football, which is an allegation that Moroccans can throw back at in the Egyptians' way because CAF is headquartered in Cairo. So they've also been very influential at CAF for a very long time. E a torcida que protesta essa decisão vem justamente de lá. O al Ahly é o clube mais bem sucedido da África, quando se fala em títulos continentais. Eles já venceram esse torneio 10 vezes, incluindo as últimas duas. Um sucesso que só pode ser comparado ao que o Real Madrid tem na Europa. Our uh, competition rules is uh, final from one game in a neutral uh, country. Now we are in Casablanca playing against Wydad. And 60k fans for Wydad. Essa cara é torcedor. É membro dos ultras do Al Ahly. É por estar representando o grupo. Ele preferiu não mostrar o rosto. Mesmo assim, concordou em explicar a importância desta final para uma torcida que já conquistou tantas taças. That only means Al Ahly. We can do it against anything, against any corruption, against anyone. That's our face and our team, and that's Al Ahly, who always make the possible. In the last World Cup this year, where we played two World Cups in a row. The last one we played was 17 play, national players playing to the national team in the AFCON. We played with the youth team and we reached to the semi-final and got the bronze medal. That's Lali. É um cara que entendia muito bem esse sentimento. Se chamava Amer Fahmi. Ele ajudou a fundar o movimento Ultras Egípcios em 2007. E esses torcedores tiveram um papel fundamental nas revoltas contra o governo de 2011. Além disso, ele também atuou como secretário-geral da Confederação Africana de Futebol entre 2017 e 2019, em uma tentativa de combater a corrupção no futebol africano. Só que, tragicamente, Amir morreu do câncer com apenas 36 anos e continua sendo um símbolo eterno do al e das outras torcidas fanáticas ao redor do mundo. Dada a história profunda de esses torcedores, decidi que vou assistir a jogo juntos com eles, em um estádio completamente lotado com a torcida do Widad. Mas primeiro, quero entender o que o outro lado tem a dizer. Você não pode perder o que aconteceu, todas as pessoas que fizeram, 
the declarations of their president. They went to CAS a couple of weeks ago to dispute the, the, the game happening in Casablanca. They are still trying to get half of the stadium. Playing at home is a big advantage, especially when you have fans like we got fans. But that was not a reason for them to behave this way. And now we have a lot of resentment against them. The history of our club is very important for us. And for a long time, it was the only pure, like, Moroccan club, Muslim club in colonized Morocco. You will see uh, drummers at the game, capos, these change pretty regularly. I've been to games in Italy, I've been to games in South America, but I've never seen an atmosphere like the ones you will see today in Casablanca. Estamos. Tráfico no Casablanca, chegando o partido. Mira, o espejo do nosso taxi. Temos dado do Widar no carro a gran final da Copa da África no gente. A emoção não pode se imaginar o que vamos a passar hoje. Os torcedores da Al-Ahli nos han falado antes de uma história incrível do clube ao nível do Real Madrid. No otro lado, esa ciudad es completamente ocupada con el color rojo vermelho de este chimi de Widad. ¿Qué va a pasar hoy? No sé. ¿Va a ser controversial? Seguro. Nosotros, donde estamos, estamos en la torcida de Ali. Los visitantes. A cidade que tinha camisas vermelhas em todo lugar durante o dia passou a noite inteira festejando. Pessoas em cima dos carros, motos buzinando para todos os lados. A festa insana que foi feita pelos ultras do Widad foi digna de uma grande final continental. Enquanto muitos dos olhos estão voltados para o futebol europeu, aqui também carrega muita tradição, discussões, histórias e rivalidades. E o Peleja não espera para ver isso de novo.